हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मेरा नाम सोनिया और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ दैट हेल्प्स यू काम योर सेल्फ इंस्टेंटली मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन में समझिए आपकी किसी के साथ बहस होगी या आपको गुस्सा आ गया या आपको किसी ने कुछ बोल दिया कुछ ऐसा मतलब फ्रेंड्स में आपका घर में किसी के साथ कुछ हो गया तो आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा आता है कई लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं तो वो एकदम वो फील करते हैं दे फील आउट ऑफ ब्रेथ सर में एक गर्मी सी चढ़नी शुरू हो जाती है दे फील रेस्टलेस समझ नहीं आता वो क्या करें कईयों का बीपी चढ़ जाता है सो मेनी थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग विद यू तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आप उस वक्त में फॉलो कर सकते हो जिससे आपका दिमाग डिवर्ट डाइवर्ट हो जाता है और चीजों में एंड यू फील काम जैसे कि सबसे पहली बात आप वॉक के लिए बाहर जा सकते हो वॉकिंग जैसे कि आपको पता है कि इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज पर जब आप वॉक के लिए निकलते हो तो आप देखोगे कि जब आप बाहर जाओगे तो आप आसपास अपने जो माहौल है आप उसमें खो जाते हो मतलब कि यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पीपल अराउंड यू बच्चे हैं अगर बाहर खेल रहे हैं वो बहुत अच्छे मूड में हैं हंस रहे हैं तो आपको उनको देख के अच्छा लगता है इसके अलावा अगर मौसम अच्छा है हवा अच्छी है तो आपका मन अंदर से अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाता है इसके अलावा यू कैन डू द ब्रीदिंग मतलब जब भी आपको गुस्सा आता है तो सांस अच्छे से इनहेल और एक्सेल कीजिए इससे क्या होता है आपका जो बीपी हाई होता है एक तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा एंड यू फील मोर रिलैक्स्ड एकदम से जो टेंशन सर पे ऊपर तक चढ़ जाती है ना आपकी विद दैट ब्रीदिंग इट रियली हेल्प्स यू इसके अलावा जब आप गुस्से में हो आपको समझ नहीं आ रहा एकदम से क्या करें तो आप अपनी किसी फैमिली मेंबर से जिनसे आपकी अच्छी बनती है आप उनसे बात कर सकते हो ये नहीं कि अबाउट द इश्यू दैट इज हैपनिंग विद यू कोई भी बात अगर आपको उस बारे में भी बात नहीं करनी है तो जस्ट टू डाइवर्ट योर सेल्फ आप जरूरी नहीं है कि उसी टॉपिक के बारे में बात करें आप किसी से वैसे ही बात करना शुरू कर दो ठीक है ना तो आपको अच्छा लगता है घर में किसी से बात करनी या फिर आप ऑफिस में हो तो आप अपने कलीग के साथ किसी के साथ बात करो क्या होता है जब आप बातें करते हो और लोगों में बैठते हो तो आपका मन अपने आप में डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और आपका उस गुस्से में से मन निकल जाता है इसके अलावा अगर आप घर पे अकेले हो या फिर बाहर अकेले हो कुछ भी आप या आपका मन बिल्कुल भी नहीं है किसी से बात करने की देन यू टॉक टू योर सेल्फ छोटी सी बातचीत लंबी चौड़ी नहीं छोटी सी बातचीत यू कैन टॉक टू योर सेल्फ गुस्सा है कुछ भी अपने आप को समझाओ अपने आप से बात करो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है चाहे वो थोड़ी देर के लिए इट रियली हेल्प्स यू उसके अलावा आपको हो सके तो आप स्माइल कीजिए सुनने में फनी लगता है पर वेन एवर यू आर एंग्री आप अकेले हो आपके लिए साथ कोई बात करने के लिए नहीं है खुद से बात करो मुस्कुराओ अपने आप को स्ट्रेंथ दो कि जो भी बात हुई है इट्स नॉट अ बिग डील आई कैन डील विद इट और अपने आप में आप चेंजेस देखो कितनी सी बातों इसके अलावा यू नीड टू रिकग्नाइज द साइन ऑफ योर पर्सनल स्ट्रेस कि हमें स्ट्रेस हो क्यों रहा है द मोमेंट आप अटेंशन देते हो उस चीज को कि आप समझना चाहते हो कि मेरे को ये स्ट्रेस बार बार क्यों होता है इस चीज के लिए द मोमेंट यू गिव इट अटेंशन इट मीन्स आप उसका सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो तो आप देखोगे कि वो एक स्टेप है टू वर्ड्स फीलिंग दैट पीस विद योर माइंड मतलब कि आप धीरे धीरे उस चीज को सोचोगे कि मेरे को ये टेंशन क्यों हो, हो रही है दोबारा दोबारा एंड आई डोंट वांट टू गो थ्रू इट तो आप अपना माइंड सेट करते हो कि मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है एंड आई फील स्ट्रेस आउट मेरे को ऐसे ऐसे होता है मेरे को नहीं अच्छा लगता है इट मीन्स आप उस प्रॉब्लम पे कंसनट्रेट करना चाहते हो आप उसका हल ढूंढ रहे हो सिर्फ उस चीज के बारे में सोचना ही और ये सोचना कि मेरे को इसका हल चाहिए आप देखोगे कि आप में, आपके मूड में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे इसके अलावा आप जब स्ट्रेस आउट हो गुस्से में हो तो कुछ ऐसा करना शुरू कर दिए कर दीजिए जो आपको अच्छा लगता है मीन्स अगर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है कई लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स फिक्स करने बहुत अच्छे लगते हैं या फिर पेंटिंग है ना कुछ भी जो आपकी हॉबी है कुछ भी करना कंप्यूटर पे कोई प्रोग्रामिंग आपको पसंद है करनी कुछ भी चाहे गेमिंग है वॉट उस मोमेंट में आपको जो भी अच्छा लगता है जिससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हो तो उस वक्त में आप वो कीजिए ताकि आपका दिमाग उस टेंशन उस गुस्से में से बाहर आ जाए इसके अलावा आप याद कीजिए जैसे कि जब आप पिछली बार आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे या आपको बहुत गुस्सा आया था तो उसमें 
आपको अगर मे बी किसी ने कुछ एडवाइस दी हो सकता है आपके घर में बड़े आपके मम्मी पापा हैं दादा दादी घर में या आपके कलीग्स ने किसी ने ऑफिस में आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको एकदम से हंसी आ गई और आपका दिमाग एकदम से डाइवर्ट हो गया उस सिचुएशन में से किसी ने आपको कुछ ऐसी सलाह दी कि आपको अच्छी लगी और आप एकदम से संभल गए तो उन मेमोरीज को रिफ्रेश कीजिए मानिए वो जो उस वक्त आपको असर हुआ था वैसा ही असर होगा आप अपने आप को समझाओ बैठ के कि जो भी हो रहा है यू कैन डील विद इट कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम लोग डील नहीं कर सकते हैं तो मेमोरी रिफ्रेश कीजिए किसी ने कुछ एडवाइस दी उसके बारे में सोचिए और शांत हो जाइए इसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड यू कैन काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स जिंदगी में जब कुछ पूरा होता ना हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए ठीक है ये चीज बुरी हो रही है पर इसके अलावा आई हैव सो मेनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ भगवान ने बाकी बहुत कुछ अच्छा भी दिया इससे क्या होता है आपको मन में एक शांति आती है क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि ये जो सिचुएशन में हूं मैं कुछ भी नहीं है और उसमें मेरा बैठ के बनेगा क्या समझिए अगर कुछ सिचुएशन हो गया आपको बहुत गुस्सा आया इतना गुस्सा लेकर बनता क्या उसमें से आप देखो आपकी सेहत ही बिगड़ती है आप किसी से बात नहीं करते हो आप उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हो गुस्से में एक खाना नहीं खा रहे हो या कुछ भी इन चीजों में मतलब फायदा क्या है कुछ भी नहीं उल्टा आपने आप दिमाग को शांत करके कुछ देर के लिए चाहे अकेले बैठिए और उस चीज के सोल्यूशन के बारे में सोचिए बोलते हैं ना कई बार कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो जाती हैं कि हम लोग किसी से बहस करते हैं तो बहस में ही बात बढ़ती जाती है वो बोलते हैं ना जब बहस शुरू हुई कुछ भी नहीं थी पर जब हम लोग आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं किसी के साथ तो बात बढ़ते बढ़ते बहुत कड़वी कड़वी बातें हम एक दूसरे को बोल जाते हैं तो वो कई बातें हमारी हमेशा के लिए मेमरी में रह जाती है चाहे उसके बाद आप उस बंदे के साथ ठीक भी हो जाओ पर वो मेमरीज नहीं जाती उन चीजों में कि उसने ऐसी बात बोली हम लोग लॉजिक भूल जाते हैं उस वक्त उस बात का पीछे से कि हो सकता है वो बंदा उस टाइम बहुत गुस्से में था उसके मुंह से निकल गई वो बात ही डज मीन टू डू दैट पर देखोगे कि वो गुस्सा रह जाता उन चीजों में तो कोशिश कीजिए जब कोई बात बिगड़ती है तो उसको संभालने की कोशिश कीजिए एक हमारे बड़ों की एक बहुत प्यारी सी कहावत है जो सलाह है उन्होंने बहुत अच्छी देते हैं हमें वो लोग हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कहते हैं एक चुप सौ सुख मेरे डैडी मुझे हमेशा ही बोलते हैं कभी भी कुछ बात हो वो बोलते हैं बच्चे जस्ट ये चीज ध्यान में रखो एक चुप सौ सुख कभी भी आपको लगता है ऐसे सिचुएशन में हो कि आपसे कोई बड़े हैं अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया आपको नहीं अच्छा लगा कोशिश करो चुप कर जाओ बहस करके क्या बनेगा एक बुरी सी मेमोरीज हम लोग कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं दूसरे के साथ अच्छा क्या है कि चुप कर जाओ आगे से जवाब मत दो इवन ये मैं बड़ों के लिए नहीं बोलूंगी इवन विद योर कैद्स भाई बहन जब आपको पता है कि सिचुएशन बिगड़ रही है और दूसरा बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उनको चांस दो जो उनको बोलना है उनको बोल लेने दो पर आप शांत रहो आप चुप हो जाओ आप देखोगे जब आप वो एनर्जी को एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ मतलब कि अगर कोई आगे से कोई बंदा गुस्से में है बहुत वो आपको बोलता जा रहा है गुस्से में कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है पर अगर आप चुप कर गए हो और आप एकदम से अपने दिमाग को शांत कर लेते हो कि मेरे को कुछ भी उसको वापस नहीं बोलना है क्योंकि मेरे को अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना है मेरे को बेटर मेमोरीज नहीं कलेक्ट करनी है और आगे के लिए तो क्या होगा जब आप वो एनर्जी उस बंदे को वापस नहीं दे रहे हो और आप शांत हो गए अपने आप में तो आप देखो कि, कि थोड़ी देर तक वो बंदा बोलता बोलता भी सोचेगा भी भैया क्या बात होगी मैं बोलता जा रहा हूं या आगे से कुछ मेरे को बोल ही नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली वो बंदा चुप भी कर जाएगा आप देखोगे और वो रियलाइज करेगा कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया है तो उसमें क्या होगा या तो उसका मन शांत हो जाएगा एकदम से या फिर थोड़ी देर में ही विल रियलाइज दैट कि हाँ चुप कर जाता तो ज्यादा अच्छा था तो कोशिश कीजिए जब भी आपको गुस्सा आता है उसको किसी तरह से टैकल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि होता कुछ नहीं है गुस्से में आपकी सेहत बिगड़ती है और हमारा आसपास का माहौल खराब होता है कई बार क्या होता है जब हम लोग गुस्से में होते हैं तो हम लोग अपने अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं तो बोलते हैं ना एक चेंज सी बन जाती है जैसे कि अगर 
ऑफिस गया कोई है ना उसके बॉस ने उसको डांट दिया आप घर पे आओगे आप अपनी बीवी को डांटोगे उस पर गुस्सा निकालोगे तो बीवी क्या करेगी वापस अगर पति के साथ झगड़ पड़ेगी बहुत बुरे तरीके से या फिर वो गुस्सा अपने बच्चों पर निकालेगी बच्चे माँ को कुछ नहीं बोलेंगे वापस वो गुस्सा जाके अपने फ्रेंड्स में निकालेंगे हो सकता है वो जो फ्रेंड जिसके ऊपर उसने गुस्सा निकाला है वो अपने घर जाएगा वो अपनी मम्मा से बुरा बोलेगा मम्मा का मूड ऑफ हो जाएगा वो मूड ऑफ होके खुद के पति से बुरा बोलेगी मतलब एक चीन सी बन जाती है इन चीजों में आपको पता भी नहीं चलता आप अनजाने में आप कई बार क्या कर देते हो वो एक चीन बनते बनते पता नहीं आप किस किस का दिन खराब कर देते हो इसलिए कोशिश किया करो जब भी कोई बुरी सिचुएशन हो गुस्सा आ रहा है हाथ से चीज निकल रही है तो चुप कर जाओ उस एनर्जी को हमें आगे नहीं भेजना है उसे वहीं पे हमें उसको बंद कर देना है और शांत होके उसे भूल भी जाओ मतलब कि बढ़ाना नहीं है चीजों को तो आप देखोगे कि इतनी सी चुप्पी में ही आप बहुत लोगों का भला कर देते हो तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हमने आज लोग आज के वीडियो में डिस्कस की होपफुली आपको ये सब टिप्स पसंद आई हो और आप फॉलो भी करते रहोगे अपनी लाइफ में इन टिप्स को आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज के लिए इतना ही नमस्ते